మేడం అసలు న్యూరాలజీనే మీరు స్పెషలైజేషన్గా తీసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ఏదో బలమైన కారణం ఉంటుంది ఏంటి ఆ కారణం న్యూరాలజీ అనేది ఇట్ వాజ్ ఫ్యాసినేటింగ్ థింగ్ టు మీ అంటే ముఖ్యంగా డాక్టర్ మాథ్యూ అలెక్సాండర్ హీ వాజ్ మై ప్రొఫెసర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ సిఎంసి వెల్వర్ ఆయన ఎంత సులి సూత్రగా చెప్పారు న్యూరాలజీ అంటే ఒక భయం అందరికీ అది అర్థం కాదని కాంప్లికేటెడ్ అని అలా ఏం లేదు దాన్ని ఆయన చాలా ఇదిగా చెప్పేవారు ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇన్స్పైర్డ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా నేను మళ్ళీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో రావడం తర్వాత తర్వాత డాక్టర్ సుందరాచారి గారు ఆయన హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూరాలజీ ఉంటూ నేను ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ చేస్తున్నప్పుడు సార్ ద వి అంటే నరాల్ డాక్టర్స్ అయితే ఏమి ఉండదు ఒకలాంటి జోక్ ఉంటుంది అనమాట ఫోర్ డేస్ ఉంటాయి డయాగ్నోసిస్ డిస్కషన్ డిశ్చార్జ్ అంటే మూడే చేస్తారు మీరు దెర్ ఇస్ నో క్యూర్ అనేది బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ సో న్యూరాలజీలో ద బ్రెయిన్ ద వే యూ అంటే యూ యాజ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద న్యూరాలజీ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ ఇట్ ఫ్యాసినేట్స్ ద వే ద బ్రెయిన్ కంట్రోల్స్ ప్రతి అవయవాన్ని ఎలా కంట్రోల్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి మనసుకి హృదయానికి మధ్యన ఉండే స్పందన ఒక్క బ్రెయిన్ ద్వారానే అవుతుందేమో ఆ స్పందన ఫీల్ అవ్వాలి అంటే షుడ్ బి యాక్ట్ సో ఎంత హృదయం ఉన్నా ఆ స్పందించిన విధానం ఆ ఫీల్ ఇస్ త్రూ ద బ్రెయిన్ సో ఎందుకో అలాగా విజయలక్ష్మి న్యూరో కేర్ స్థాపించిన తర్వాత విజయలక్ష్మి న్యూరో కేర్లో మీరు ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజింగ్ కేస్ ఏది మేడం యా డెఫినెట్లీ ఒక ఒక అమ్మాయి బీటెక్ చదువుతున్న అమ్మాయి ఫైనల్ ఇయర్ అమ్మాయి తలనొప్పితో వచ్చి తలనొప్పి తలనొప్పి తగ్గడం లేదు అనేది ఆ తలనొప్పి స్కాన్ చేసినప్పుడు తలలో మల్టిపుల్ ట్యూబర్ క్లోమస్ అంటే అవి ఎన్నంటే కనీసం వెయ్యి నుంచి రెండు వేలు పైన ఉండొచ్చు అంత స్టారీ స్కై అపీరెన్స్ అంటాం సో అలాంటి ఆ అమ్మాయి కేసును వేరే కొన్ని పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఈ అమ్మాయికి ట్రీట్మెంట్ చేసినా కూడా కష్టం చేసినా చనిపోతుంది చేయకపోయినా చనిపోతుంది మీరు వదిలేయటం మంచిది అని చెప్పినప్పుడు బట్ ఐ అప్రిషియేట్ హర్ ఫాదర్ అండ్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను అదే చెప్పాను ఎలాగో ద ఎండ్ పాయింట్ ఈజ్ డెత్ అనుకుందాం బట్ వితౌట్ ట్రైయింగ్ ఎందుకు వదిలేయాలి ట్రై చేద్దాం ట్రై చేద్దాం లెట్ ఎస్ టేక్ ఏ ఛాన్స్ అన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఒప్పుకున్నారు సో ఆ అమ్మాయికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్ వీకే ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళి కూడా నిజంగా షీ అంటే వీ హ్యాడ్ ఎ రియలీ లాంగ్ జర్నీ ఆల్మోస్ట్ టుక్ టూ ఇయర్స్ ఫర్ హర్ టు బికమ్ నార్మల్ అండ్ షీ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ నో అండ్ హర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ క్లియర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే ఆ రిస్క్ దట్ ఈస్ వన్ అండ్ సెకండ్ కేస్ ఈస్ సివియర్ ఇంట్రా సెరెబ్రల్ బ్లీడ్ మొత్తం బ్లీడ్ ఉంది ఆవిడ జస్ట్ సాధారణ గృహిణి సడన్గా పడిపోయింది కొలాబ్స్ అయింది ఆల్మోస్ట్ లైక్ వెంటిలేటర్ జీరో డీప్ ప్రైజ్ స్టిమ్లస్ కూడా కావట్లేదు ఒక్క షంట్ అంటే నేనేమన్నాను వాళ్ళ హస్బెండ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన కూడా ద హియర్ డెఫినెట్లీ అండి మేము ఎంత అయితే ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుంటామో దానికి డెఫినెట్గా మీ యొక్క ప్రోత్సాహం కూడా అంతే అవసరం ఒక చిన్న షంట్ వేసి చూద్దాం సార్ ఎనీవే వీఆర్ లీవింగ్ హర్ ఈవీడి నెక్స్ట్ మంత్ ఒక్కటి వేద్దాం హౌ షీ రెస్పాన్స్ లెట్ ఎస్ సీ అండ్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అండ్ సమ్ హౌ ద సెకండ్ డే లైక్ నో షీ కేమ్ టు కాన్షియస్ అండ్ నౌ షీస్ హ్యాపీలీ డూయింగ్ హర్ థింగ్ అంటే సటన్ కేసెస్ అంటే అది చిన్న చిన్నవైనా కూడా దట్ గివ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇది కానీ ఆ లాస్ట్ మినిట్లో లాస్ట్ ట్రయల్ దట్ పర్సిస్టెన్స్ అంటే ఇంకా అయిపోయింది బ్రెయిన్ డెడ్ ఏం చేయలేము అలా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మ్యాక్సిమం మన ప్రయత్నం అయితే మనం చేయాలి ఆ ప్రయత్నం ఆఖరి అంచుల దాకా వెళ్ళి చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ వెనుకకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చే ఆనందం వేరు కాబట్టి ఎటువంటి కాంప్లికేటెడ్ కేసు అయినా కూడా ఒకసారి ప్రయత్నం జస్ట్ వన్ ఛాన్స్ సో దాట్స్ వాట్ మేక్స్ విజయలక్ష్మి న్యూరో కేర్ వస్తుంది
బ్రెయిన్ డెడ్ అంటారు ఏంటి మేడం బ్రెయిన్ డెడ్ సార్ బ్రెయిన్ డెడ్ అనేది ఏంటి అంటే శరీరంలోని మిగతా అవయవాలన్నీ పని చేస్తున్నప్పుడు బ్రెయిన్ ఒక్కటే ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ అని చెప్పడానికి బ్రెయిన్ డెడ్ అనడానికి కూడా కొన్ని మార్గదర్శకాలు అంటే ఇది ఎప్పుడూ సాధారణంగా బ్రెయిన్ డెడ్ అని డిక్లేర్ చేస్తామండి సడన్గా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు యాక్సిడెంట్లో బ్రెయిన్కి కోల్కోలేనంతటువంటి డ్యామేజ్ అంటే ఆక్సిజన్ సరఫరా ఆగిపోవడం లాంటిది సపోజ్ రీసెంట్గా మేము చూసినారు ఇప్పుడు తారక రత్న గారు తీసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ సిపిఆర్ నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు ఒక ఆడియో పల్మెంటరీ తీస స్టేషన్ జరిగింది అంటే అంతసేపు బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ సప్లై అందలేదు అని అర్థం సో బ్రెయిన్ డెడ్ అని డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఈ మధ్య ప్రధానంగా బ్రెయిన్ డెడ్ ఎందుకు వింటున్నాము అంటే అవయవ ప్రధానం అవయవదానం చేయడం కోసం సో బ్రెయిన్ డెడ్ అయినటువంటి వ్యక్తులలో మిగతా అంత నార్మల్ ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ వారెంతటి వారు గాలి పీల్చుకోలేకపోవడం ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు నో రెస్పిరేటరీ ఎఫర్ట్ రెండోది వారు ఎనీ డీప్ పెయిన్ స్టిమ్యులేషన్కు రెస్పాండ్ కారు అంటే ఇంకొన్ని క్రైటీరియా ఉంది దెన్ ఆక్సిజన్ ఫుల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని నుంచి మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ వరకు వెంటిలేటర్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ పెరగడం లాంటిది ఇలాంటిది కొన్ని క్రైటీరియాతో మనం బ్రెయిన్ డెడ్ అని డిక్లేర్ చేస్తాం బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లేర్ చేస్తే అటువంటి వారు అవయవదానానికి అర్హులు అవుతారు బ్రెయిన్ డెడ్ అంటే మెయిన్లీ ఇదనమాట మేడం స్త్రీలు వస్తున్నారా పురుషులు వస్తున్నారా మేడం ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ న్యూరాలజీలోకి ఇద్దరు ఉంటారండి ఇట్స్ ఈక్వల్లీ వీ సి బోత్ అయితే బట్ టు సే అంటే అంత ముందు చిన్నప్పుడు మేము ఎంబీబీఎస్ ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ పురుషులే ఆధిక్యం వస్తుండరు స్త్రీలు తక్కువ ఉంటుంది బట్ నవ్ హెడ్ ఏక్ ఇద్దరికీ వస్తుంది వారి వల్ల వీరికి వీరి వల్ల ఆధిక్యం సో వీసి ఇట్ ఈస్ ఈక్ ఈక్వల్ ఇన్ బోత్ అంటే న్యూరాలజీ సమస్యలు స్త్రీలలోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి లేదా పురుషులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాదు ఇప్పుడు తలనొప్పి అటువంటి సమస్యలు సాధారణంగా ఉమెన్లోనే చూస్తుంటాం మైగ్రెయిన్ అనేది మోస్ట్లీ ఉమెన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది వేరస్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఈ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ లాంటివి కానివ్వండి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ స్ట్రోక్ ఇటువంటివి ఎక్కువగా మెన్లో చూస్తుంది సో విమెన్ ఆల్సో సఫర్ ఫ్రమ్ స్ట్రోక్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఉమెన్ బీసి మోర్ విత్ హెడ్ ఏక్ అండ్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ మెన్ విత్ అదర్ థింగ్స్